friends we are doing chapter principle of inheritance and variation in last video we have studied linkage and recombination polygenic inheritance sex determination in humans and honeybee male heterogamity female heterogamity mutation and pedigree analysis it is part 4 of this chapter today we will study about genetic disorders and chromosomal disorder the first question is what is genetic disorder the disorder due to change in one gene is called genetic disorder jab kisi ek gene mein koi change jise hum mutation कहते हैं अगर वो आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर इसका पहला जो एक एग्जांपल है जो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है वो है फिनाइल किटन यूरिया इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड ये क्या है एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है दो टाइप के ट्रेड होते हैं एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होती है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड होते हैं और एक होता है सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड तो ये होता क्या है जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होता है ये हमारे एंजाइम या हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को अफेक्ट करता है बट जो सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ होता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे रिलेट सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है सो नाउ वी विल स्टडी वट इज़ फिनाइल किटोनोरिया द अफेक्टेड इंडिविजुअल लेक्स एंड एंजाइम डेट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलानाइन इन टू क्रायोसिन तो इस जिसमें इसमें जो इंडिविजुअल अफेक्ट होता है उसके पास एक एंजाइम नहीं होता है कौन सा एंजाइम फिनाइल एलानाइन एक अमीनो एसिड है उसको कन्वर्ट करता है टाइरोसिन में एज अ रिजल्ट दिस फिनाइल एलानाइन इज अकोमलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरोविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव अब ये इसमें जो फिनाइल uh, एलानाइन था वो ट्राइसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है इसकी वजह से जो फिनाइल एलानाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो फिनाइल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके दूसरे अदर डेरीवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है अकोमलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन अ मेंटल रिटार्डेशन अब इसका अकोमलेशन अगर इसलिए अगर हमारे ब्रेन में इसका अकोमलेशन हो गया हमारे में अगर ये जमा हो गया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है देर आर ऑल्सो दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रो यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्बन बाई किडनी ये यूरिन के साथ भी बाहर आ सकता है क्योंकि किडनी इसका लेस एब्जॉर्बन करती है किडनी इसको ज्यादा एब्जॉर्व नहीं करती है सेकेंड जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है हेमोफीलिया इट इज सेक्स लिंग रिसेसिव डिसऑर्डर यानी कि ये किसी हमारे सेक्स ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है जो फीमेल मदर कह सकते हैं हम वो कैरियर होती है इस डिजीज़ की और ये ये डिजीज़ अगर फीमेल कैरियर है मतलब अगर उसकी मदर कैरियर है इस डिजीज़ की तो उसके उसके जो स्पेटा होगा यानी कि जो मेल प्रोजेनी होगी उसमें ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है इन दिस डिजीज़ अ सिंगल प्रोटीन डेट इज़ अ पार्ट ऑफ कैस्केट प्रोटीन इन्वॉल्व इन अ क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड इसमें एक ऐसा प्रोटीन ये ऐसे ऐसे प्रोटीन को अफेक्ट करता है जिसमें जो हमारे ब्लड को रोकने में जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड को रोकने में मदद करता है इन एन इंडिविजुअल इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग अब इसमें जो किस इंसान को ये डिजीज डिसऑर्डर होगा उसमें अगर एक छोटा सा कट भी आ जाए तो उसकी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं जल्दी हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर होमोफीलिया में ट्रांसमिटेड डिजीज सन अब जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी यानी कि जो कैरियर होगी वो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगी अपने मेल मेल प्रोजेनी में यानी कि अपने बेटे में पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड भी हेमोफिलिक अब हमने बात कर दी कि सन को तो ट्रांसमिट करेगी जो मदर कैरियर होगी बट वो उसकी मदर कैरियर है और उसके पापा हेमोफिलिक हैं तो उसको चांसेस हैं हेमोफीलिया होने के उसकी डॉटर को यानी कि फीमेल प्रोजेनी को क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज ये इस डिजीज की कैरियर थी क्वीन विक्टोरिया क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हु वॉज अ कैरियर ऑफ हेमोफीलिया सो क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज थर्ड जो डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस इट इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर यानी कि ये भी हमारे सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है डिफेक्ट इन आइडर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई ये डिफेक्ट कहाँ होगा हमारे रेड और ग्रीन कोन होगा जो आई में उसमें होगा ये डिफेक्ट रिजल्ट इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर अब जिसको ये डिजीज जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो पर्सन डिस्क्रिमिनेट यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन कलर में डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोजोम अब ये किसकी वजह से होता है कि एक्स जी एक्स क्रोमोजोम में जो जीन होगा उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाता है इसलिए डिफेक्ट होता है इट अकर्स इन एट परसेंट ऑफ मेल एंड जीरो पॉइंट फोर परसेंट ऑफ फीमेल जो कलर ब्लाइंडनेस है मेल्स में होती है और जीरो पॉइंट फोर परसेंट फीमेल्स में होती है बिकॉज ऑफ द जीन डेट लीड टू कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोजोम अब ऐसा क्यों होता है कि मेल में इतने ज़्यादा पर चांसेज हैं कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए और फीमेल में सिर्फ जीरो पॉइंट फोर परसेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जीन है मतलब जो जीन जिसमें कोई म्यूटेशन आ गया है वो जीन हमारे प्रेजेंट है
एक्स को हो गया तो इसके साथ कोई इसका कोई इसके साथ कोई रिसेसिव या दूसरा इसका पार्टनर एक्स पार्टनर नहीं है यानी कि इसके साथ सिर्फ वाई है तो इसके चांसेस ज़्यादा है अफेक्ट होने के अब इसमें अगर एक एक्स को होता है लेकिन हमारे साथ हमारे पास दूसरा एक्स बचा हुआ है इसलिए यहाँ पर कम चांसेज है द सन ऑफ कैरियर वुमेन हैज फिफ्टी परसेंट चांसेज टू हैव दिस डिजीज अब इस इस वुमेन का यानी कि जो कैरियर वुमेन होगी उसके सन को ये डिजीज होने के फिफ्टी परसेंट चांसेज है द मदर इज हर हर सेल्फ नॉट कलर ब्लाइंड बिकॉज जीन इज रिसेसिव अब जो उस कैरियर मदर है वो उसको खो खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी क्यों नहीं होकर कलर ब्लाइंड होगी क्योंकि जो ये जीन है जिसमें म्यूटेशन आया है वो रिसेसिव जीन है एंड इट्स अफेक्ट इज सप्रेस बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन और इस रिसेसिव जीन के इफेक्ट को इस रिसेसिव जीन जो म्यूटेशन आ गया है उसके इफेक्ट को सप्रेस किया है किसने डोमिनेंट जीन ने If mother is carrier and father is color blind, then daughter will have disease. अगर mother color blind है sorry, अगर mother carrier है और father color blind है तो उसकी daughter को भी ये disease हो सकता है अब है sickle cell anemia. Sickle cell anemia इट autosomal लिंक recessive trait. ये ये हमारी किसी sex chromosome से related disease नहीं है Transmitted from parents to offspring when both the parents are carrier of the gene. ये ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वैन बोथ द पेरेंट्स जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे इस डिजीज के कैरियर होंगे डिफेक्ट कॉज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट सिक्स पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये डिफेक्ट कैसे होता है जब ग्लूटामिक एसिड का सब्सटीट्यूशन हो जाता है वेलाइन के यानी कि सब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो जाता है वेलाइन आ जाता है कहाँ पे एट सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स पोजीशन पे अब किसकी बीटा ग्लोबिन चेन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलाइन आ जाता है सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजर्व ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट सिक्स कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम जी ए जी एंड जी यू जी सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड ग्रो इन ग्लोबिन प्रोटीन रिजर्व ड्यू टू सिंग इसमें क्या है सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन वाया है ग्लूटामिक एसिड को किसने सब्सटीट्यूट किया है वेलाइन ने सब्सटीट्यूट किया यानी कि सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन वाया कहाँ पे सिक्स कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम जी ए जी टू जी यू जी द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर ग्रो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन Causing the change in a shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure. अब जो ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जिसमें म्यूटेशन हुआ है जिसमें चेंज हुआ है वो पॉल वो पॉलीमराइजेशन अंडर ग्रो करता है अंडर अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन और इसकी वजह से क्या होता है जो आर का सेप होता है वो चेंज हो जाता है वो बाई कनकेव डिस्क से इलांगेटेड सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है यानी कि पहले उसका स्ट्रक्चर अगर ऐसा था पहले अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा था तो अब वो ऐसा हो जाता है डिजीज इज़ कंट्रोल बाई सिंगल पेयर ऑफ एल एल एच बी एंड एच बी एस अब इस इस डिजीज के हम कह सकते हैं इस डिजीज के जीनो टाइप क्या है इस डिजीज के जीनो टाइप है एच बी एंड एच बी ए एच बी एस द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एच बी एस डेट इज एच बी एस एंड एच बी एस शो डिजीज फिनो टाइप अगर किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन का जीनो टाइप एच बी एस और एच बी एस शो हो रहा है तो यानी कि उस पर्सन को डिजीज है हेट्रोजाइगस एच बी ए एंड एच बी एस अपेयर अनअफेक्टेड बर्ड द कैरियर ऑफ डिजीज अगर किसी पर्सन के अंदर हमें इस डिजीज़ का जीनोटाइप दिखने को मिलता है एच बी ए एंड एच बी एस तो इसका मतलब वो पर्सन सिर्फ इस डिजीज का कैरियर है ना कि उस उसको डिजीज़ हो रखी है बट द कैरियर ऑफ डिजीज फिफ्टी परसेंट प्रोवेली ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटन जीन टू द प्रोजेनी अब पेरेंट्स से प्रोजेनी में ये डिजीज ट्रांसफर होने के फिफ्टी परसेंट चांसेज हैं नाउ थेलेसमिया इट इज ऑटोसोमल लिंग रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वैन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन ये ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वैन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज जब दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं कैरियर होते हैं डिजीज के द डिफेक्ट ड्यू टू आइर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजर्व इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन ये डिफेक्ट होता है किसकी वजह से म्यूटेशन और डिलीशन के वजह से जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसका सिंथेसिस कम हो जाता है हमारी बॉडी में दो टाइप की बीटा ग्लोबिन चेन होती है एक अल्फा अल्फा एंड बीटा चेन तो उन उनका सिंथेसिस क्या होता है जो सेट ऑफ सिंथेसिस होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है दिस कॉज इज फॉर्मेशन ऑफ एब नॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्ट इन टू एनिमिया तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो रेट ऑफ सेंथेसिस है एल्फा और बीटा दोनों में से किसी का वो कम हो जाता है तो इसकी वजह से जो एब जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है वो एब नॉर्मल बनता है जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है पर्सन को हमने बात की ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन अब हम देखेंगे कि होता क्या है हम इसको एल्फा थेलेस में अगर बीटा ग्लोबिन चेन में सॉरी अगर एल्फा ग्लोबिन चेन में अगर अल्फा ग्लोबि
इज ये डिजीज ये जो अल्फा थैलेसमिया है इट इज कंट्रोल बाय क्लोजली लिंक जीन वो जीन कौन से है एच बी ए वन एच बी ए टू ऑन क्रोमोजोम सिक्सटीन ऑफ ईच पेरेंट क्रोमोजोम सिक्सटीन ऑफ ईच पेरेंट एंड बीटा थैलेसमिया इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन एच बी बी ऑन क्रोमोजोम इलेवन ऑफ ईच पेरेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विथ जीन कंट्रोल एल्फा थैलेसमिया एंड बीटा थैलेसमिया वन मार्क्स क्वेश्चन Now difference between sickle cell anemia and thalassemia. It is also an important question. It is asked many times. Now sickle cell anemia or thalassemia. Sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesis and incorrect functioning globin. इसमें क्या होता है कि ये qualitative problem है जिसमें कि जो synthesis होता है वो एक गलत एक incorrect type का globin molecule बन जाता है एक incorrect type का hemoglobin molecule बन जाता है थैलेसमिया इट इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम लेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल इसमें ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है इसमें जो सिंथेसिस होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल का वो कम होता है नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन एंटायर क्रोमोजोम जेनेटिक डिसऑर्डर वो था कि जब सिर्फ एक जीन में कोई चेंज आ रहा था उसे हम कह रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर बट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जब एंटायर जब पूरे क्रोमोजोम में कोई चेंज आ जा रहा था उसे हम बोलते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इस इसकी डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स सीखेंगे क्या होता है एन्यूप्लॉइडी फेलियर ऑफ सेग्रेशन ऑफ क्रोमेटिव ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल फेलियर ऑफ सेग्रेशन ऑफ ग्रोमेटिस यानी कि क्रोमेटिस सेग्रेट नहीं हो जाते सेग्रेट नहीं हो पाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे तब उसे हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोप्लॉइडी जिसकी वजह से क्या हो जाता है गेन या लॉस हो जाता है क्रोमोजोम में या तो एक क्रोमोजोम ज्यादा आ जाता है एक क्रोमोजोम कम आ जाता है इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम नाउ पॉलीप्लॉइडी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेनिज यानी कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज इन सेल डिवीजन व्हाट इज साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंटल सेल इनटू डॉटर सेल यानी कि साइटोप्लाज्म का पेरेंट के साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना इनटू टू डॉटर सेल्स इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इसके वजह से क्या होता है इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेन पूरे एक क्रोमोजोम के सेट का इंक्रीज हो जाना हो जाता है दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स नाउ ट्राइसोमी और मोनोसोमी वेन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम मे बी इंक्लूडेड और एन इंडिविजुअल इन एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल मे लेक वन ऑफ वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम ट्राइसोमी और मोनोसोमी ये होता है कि जब किसी क्रोमोजोम की या तो एक एडिशनल कॉपी आ जाती है या फिर उसकी एक कॉपी लैक करती है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी और मोनोसोमी Now types of chromosomal disorder. First is Down syndrome, genetic disorder due to presence of additional copy of chromosome ट्वेंटी वन जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है प्रिंसेस प्रिंसेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम ट्वेंटी वन ट्वेंटी क्रोमोजोम क्रोमोजोम ट्वेंटी वन की एडिशनल कॉपी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी वन रिप्रेजेंटेड एज टू एन प्लस वन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड दैट इज टू एन प्लस वन डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई लैंगडन डाउन इन एटीन सिक्सटी सिक्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टार्टल्ड विद स्मॉल राउंड हेड फ्यूरो टंग पार्शली ओपन माउथ पाम इज ब्रॉड यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल के कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे तो उसकी शॉर्ट हाइट होगी स्मॉल राउंड हेड होगा फ्यूरो टंग होगी मैंने कि सूखी हुई टंग होगी पार्शली ओपन माउथ उसका मुंह आधा खुला होगा उसकी जो पाम होगी उसकी हथेली होगी वो ब्रॉड होगी फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड उसका जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा रिटार्डेड होगा यानी कि उसका डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाएगा उसके डेवलपमेंट में वट इज लाइन फेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द प्रिसेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम रिजल्ट इन कैरियो टाइप ऑफ फोर्टी सेवन ये डिसऑर्डर होता है प्रिसेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम यहाँ पे एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोजोम की जिसकी वजह से जो क्रोमोजोम 47 जो कैरियोटाइप होता है 47 का वो हो जाता है एक्स एक्स वाई ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट इसमें जो मैन होता है उसका ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है जो फेमिनाइन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रस्ट डेट इज गाइनेकोमेस्टिया सच इंडिविजुअल आर स्ट्राइल जो ऐसे इंडिविजुअल होता है जिनको ये डिजीज होती है वो क्या होता है वो स्ट्राइल होता है टर्नर सिंड्रोम द थर्ड इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इज टर्नर सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द एबसेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम डेट इज फोर्टी फाइव विद एक्सोम अब इस डिजीज में क्या होता है इस डिसऑर्डर में क्या होता है 
कि एप्स एक क्रोमोजोम एक एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट होता है यानी कि जो फोर्टी फाइव क्रोमोजोम है वो कैसा होगा वो होगा एक्स और जीरो या फिर एक्स ओ भी कह सकते हैं हम इसे सच फीमेल आर स्ट्राइल ये किस में होता है ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है और ऐसी फीमेल क्या होती हैं स्ट्राइल होती हैं ओवरी आर रूडिमेंट्री लेक अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर लेक अदर सेक्शुअल कैरेक्टर भी इसमें लेक होता है उन फीमेल्स में